قصة الخروف المنتوف مرحبا يا أصدقاء الصغار اليوم سنحكي قصة جميلة جدا فيها الحكمة والعبر عن خروف ذكي اسمه الخروف المنتوف كان هناك خروف ذكي اسمه الخروف المنتوف يقف عند حافة النهر يشرب الماء وينتظر صاحبه وفجأة وإذا بالثعلب يمسك به وهو يقول أخيرا وقعت في يدي أيها الخروف سوف آكلك الآن فأنا جائع جدا جدا <تصفيق> لن أدع منك شيئا سآكلك خاف الخروف المنتوف جدا من الثعلب فصاحبه بعيد جدا عن المكان ولن يستطيع أحد أن ينقذه من هذا الثعلب فهو جائع جدا ولن يدعني قبل أن يأكلني وتصور نفسه والثعلب يلتهمه فاقشعر بدنه فكر الخروف في حيلة تخلصه من الثعلب وتنجيه من الموت الذي أصبح وشيكا فقال للثعلب أيها الثعلب إني أعلم أنك جائع جدا ولن تدعني أذهب وستأكلني لا محالة ولكني عطشان وإذا تركتني أشرب بعض الماء فأروي به لحمي سوف تتلذذ بلحمي أكثر فالماء سوف يجعل طعم لحمي ألذ وأطرى على أنيابه تعال وانظر بنفسك الفرق قبل الماء وبعده فقال الثعلب هل تعني أن لحمك فيه بعض من المرارة الآن؟ فالتقط الخروف الكلمة فقال على الفور مرارة فقط؟ بل به كثير من المرارة ولن تتلذذ به أبدا ولن يذهبها إلا الماء إن كنت أيها الثعلب لا تصدقني جرب بنفسك لحمي قبل الماء إن كنت تحب المرارة ولكني أعلم أنك تحب اللحم اللذيذ فقال الثعلب لنفسه وهو يمني نفسه بالطعام اللذيذ سأكل هذا الخروف لا محالة فهو تحت يدي الآن ولا مانع أن يشرب الماء هيا اشرب الآن من النهر كما شئت فاقترب الخروف وشرب من النهر بعض الماء وهو يفكر في حيلة جديدة تبعد عنه الثعلب فجاءته فكرة ذكية فهو الخروف المنتوف الذكي وانتظر الثعلب حتى شرب الخروف من النهر ثم اقترب منه وقبل أن يهجم عليه قال له الخروف المنتوف انتظر انتظر لا تقترب مني الآن لا تقترب الآن مني إنك لو تركتني أغسل صوفي بالماء سوف تزيد شهيتك بالتأكيد وسوف تأكل حتى تشبع ولن يصيبك أي أذى لأن النظافة تقتل الجراثيم والفطريات التي علقت بصوفي وإن أكلتني ستنتقل إليك وتمرض وتموت فكلني بعد أن أغسل صوفي ما رأيك أيها الثعلب؟ ابتسم الثعلب وهو يقول لنفسه إن كلام هذا الخروف صحيح سوف آكله وهو نظيف لكي لا ينتقل إلي المرض من هذا الصوف سأدعه كي يغسله فأنا صحيح أني جائع جدا ولكني أستطيع الانتظار قليلا ثم قال للخروف حسنا هيا اغسل صوفك جيدا وتعال إلي حتى آكلك بهدوء ومن غير ألم وحينما انتهى الخروف من غسل صوفه قال الثعلب وقد أعجبه منظر الخروف النظيف الآن طاب لي لحمك فهو طري ونظيف ولكن الخروف الذكي سأله هذه المرة أيها الثعلب من أي جزء مني سوف تبدأ الأكل؟ قال الثعلب أفضل أن أبدأ بقدميك فقال الخروف ولكن هل تأذن لي بطلب أخير؟ قال الثعلب إنك مزعج أيها الخروف وكثير الطلبات ماذا تريد هذه المرة إن كان هذا هو طلبك الأخير؟ قال الخروف أريدك أن تنظر إلى قدمي الخلفيتين وترى إن كانتا نظيفتين أم لا قبل أن تقوم بأكلي فقال الثعلب حسنا ولكني سأكلك بعدها فهذا آخر طلب لك ثم التفت لينظر إلى أسفل قدمي الخروف فقام الخروف برأسه بقوة فتدحر 
وجد ثعلب هو سقط في النهر وهو يصيح ويصرخ الويل لك أيها الخروف لقد خدعتني سأبحث عنك مرة أخرى وأكلك الويل لك الويل نظر إليه الخروف وهو داخل الماء وقال له كم أنت أحمق أيها الثعلب وأسرع يجري وهو مسرور بنجاته من الثعلب حتى وصل إلى الدار والحكمة تقول إذا وقعنا في موقف خطير قد يفقدنا حياتنا فعلينا أن نتريث قليلا في ردة فعلنا ونتصرف بذكاء حتى ننجو من هذا الخطر أما الثعلب فنقول له حظا أوفر أيها الثعلب النهاية